。冬季自驾游，防滑链到底有多重要？考虑到北方太冷了，于是我自驾两千多公里回到西南地区，在四川和云南的交界处，一直有一个我非常好奇的纳西族村庄。由于村子地势偏僻，从山西一路南下，我从四川雅安踏上了国道，全程七百多公里的山路才能抵达目的地。不过，在抵达目的地前，还要翻越过五座四千多海拔的雪山，而尴尬的事情就发生在今天的夜里。我的妈呀！我的这个雨刮刮不了了，雨刮器全部冻住了。Hello， 大家好，我是简小白，我现在呢是开着车的，双手方向盘不能离开，然后呢。眼睛要看着前面，呆诺木吉的。啊，我已经离开北方了，黄土高坡。我要去的那个地方，要翻过重重困难。在这个季节呢，已经是下着雪了。雪山上的话，垫着很厚的雪。由于为了赶路啊，这两天我就不得不加快行程，晚上都在开车。然后现在呢，我是从那个礼堂拐下来。走那个稻城方向，现在这雪下的好大，这会儿超级的大，这雨刮器都刮不动了，冰了姐。现在这个路面完全是被积雪盖住了，真正诠释了什么叫如履薄冰呢、啊？就我速度很,很慢，现在不敢快了，因为有暗冰。慢一点没关系，但是平安到家。现在是在爬坡的一个路段，这个爬坡可以看得出来，这路面上没车行驶。如果说有频繁的车行驶的话，它这个路面是有车辙的，所以我们得更加小心了。现在，由于我的车是后驱车，在海拔没有进入四千三百米的时候，一路开上来都只是轻微打滑。心里面其实挺自信的，我看着一辆接着一辆停靠在路边的车，慢慢的感觉到情况不太对劲。随着海拔越来越高，我看到了一辆翻进沟里的车。有人出车祸了，开到山沟里面去了。我问问他需不需要帮助啊？你们没事吧？车车在等车后过来。哦，叫了救援了是吧？人没事。那就好。只是那个车打滑，然后滑进来了。你们没带防滑链吗？带了，它掉了。带了掉了。对。那司机呢？然后拍他。<笑>好吧，那郑全平安。好，谢谢。这个，这个真的很危险，没点驾驶经验的，很容易。很容易出车祸。在得知对方有救援的情况下，我选择继续前行。这个时候，我发现我的车已经爬不动了。完了，我的车停下来也走不动了。在来回试了很多次后啊，我终于选择了放弃。幸运的是，我的手机还有信号。移动，移动，我看我连通电信都没有网，我移动有网。喂，哎，你好。哎，你好，这边是平安委托救援的，你有在那个格尔木乡报一个困难救援对吧？不是格尔木，哎，这个地方。啊，格尔木乡是吧？格尔木乡对。呃，您现在人员的话，有办法先离开现场吗，先生？我这里是雪山，前不着村后不着店的。是现在需要救援，等不到早上的话呢，咱们可能是说，呃，暂时是安排不了的。呃，就是您这边自己看一下，如果等不了，您可以考虑自己找人给您施救一下。我们最多可以给您报销三百元之内的一个施救服务费用。请问您这边自己能够叫到人员吗？我叫不到嘛，所以才找你们嘛、嗯。意思就是，呃，这边最快的话，早上应该要等到八九点钟，这样您看方便的。这边还是建议您。我只需要一副防滑链就够了。喂，喂
啊，没信号了。喂，你好。你好，你好，你好，嗯、哦，我这里信号又不好，我前不着村后不着店的，现在我叫天天天不应，叫地地不灵，我的意思是送一副防滑链过来，我我继续往前开。嗯，抱歉，先生，目前当地的救援意见都没有办法执行了，先生。你的意思是我自己找找了，然后你们到时候报销三百块钱？三百元以内实报实销，超出三百最多报三百。哦。需要配合我们拍好照片，提供好相应的一个支付凭证。哦，好的，好的，好的，好吧。在尝试呼叫多次救援后，我找到了附近的镇上的修车厂，给我送一副防滑链过来。哇！终于等到你们来了意思是从这里到那个稻城啊，一直都是，都是这样的路。基本上，基本上。对对对，没有修的地方全是暗地。那我这个链子，没问没问题吧？有什么问题啊？挂上这个链子走得走得动吗？肯定走得动哈、啊。对啊，你下去没有修的地方可以把它取掉，只要快慢一点。哎呀，真的谢谢你们了。冰鲜龙没有啊？跑跑没跑过冰鲜路，你们跑过的，跑过的。我我在下边就已经滑了，使劲挂一档上来了。他们的车怎么走得动啊？四驱啊！我这个本来说改四驱啊，都忘了改。装好了，现在挂上这个链条了。走得动路了，所以还是要防滑链，不然的话真的完犊子了。哦，黄天屠夫有心人，感动的快哭了。虽说你给了人家酬劳，但是这种感觉不知体会不到你们。这儿已经是零下。估计有十度了吧，有了这个防滑链，轻轻松松就上来走了，走得动路了。当车辆启动前行的那一刻，我终于明白了防滑链的重要性。所以冬季自驾游一定要备上防滑链，以备不时之需。现在下山了，然后海拔已经开始降了，这道路上的雪也已经没了，但是还是有暗冰，要很小心。我感觉我今天。跟这个雪山杠上了，我爬了多少座雪山我不知道了。前面我从那个海子山下来以后，我看到地面没有雪了嘛，我就把这个卸了，防滑链卸了。卸了以后呢，走到这儿又走不动了。我刚刚才把这个防滑链又装上，现在是把把那个锁死啊。这是最后一扣。把它锁死了 ，OK， 锁死了。我再走，应该能走动了。好滑，人都滑，别说车了。这天夜里，我不断的爬着雪山，无数次拆卸防滑链，然后又装上。这个时候，我的心里只有一个想法，就是离开高海拔的地方。去一个海拔低的地方，可能是太久没有在高原上久待的缘故，高原反应加上低温，整个人陷入了非常痛苦的状态。现在已经五点五十分了，我实在开不动了。我今天从雅安开国道，翻折多山、卡子拉山、海子山，各种各样的山，然后现在来到这个什么镇。我整个人都要崩溃了。我听到这儿呀，躺着睡一下，然后明天一早起来开车。今天的行程就到这里了，拜拜。
现在距离我要去的那个目的地还有八十多公里。我看了一下，终于没有雪山了。我今天一晚上我都在卸那个防滑链、装防滑链，然后爬雪山。然后现在已经是早上的七点四十多分钟了，我的妈呀！主要是路上又堵车，下雪，然后杂七杂八的加起来，然后二十四个小时就这么过去了。接下来的视频就看咱我想要去的那个地方。我从潍坊开了两千多公里来到这里，到底会不会让我失望啊？咱们这个视频呢就到这里了。算是一段奇遇啊。